ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను పాస్ రత్న మైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఏసై మన కోసం ఏం వాగ్దానాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒక్కసారి చూద్దాము మలాకి గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ఎనిమిది పది వచనాలు మానవుడు దేవుని యొద్ద దొంగిలున అయితే మీరు నా యొద్ద దొంగిలి తెరి దేని విషయంలో మేము నీ యొద్ద దొంగిలితమని మీరందరూ పదియవ భాగమును ప్రతిష్టతార్పణలను ఈ యొక్క దొంగిలి తెరి ఈ జనులందరూ నా యొద్ద దొంగిలించుచునే ఉన్నారు మీరు శాపగ్రస్తులై ఉన్నారు నా మందిరంలో ఆహారముడునట్లు పదవ భాగమంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసుకొని రండి దీని చేసి మీరు నన్ను శోధించిన ఎడల నేను ఆకాశపు వాకెండ్లను విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారంగా దీవెనలు కృమ్మరించేదనని సైన్యంలోకి అధిపతి యుహోవా సెలవిచ్చుచున్నారు మలాకాయ చాప్టర్ త్రీ వర్సెస్ ఎయిట్ అండ్ టెన్ విల్ ఎమ్ మ్యాన్ రాబ్ గాడ్ ఎట్ యు హ్ రాబ్డ్ మీ బట్ యు సే ఇన్ వాట్ వే హ్యావ్ ఈ రాబ్డ్ యూ in tithes and offerings you are cursed with a curse for you have robbed me even this whole nation bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house and try me now in this says the lord of hosts if i will not open for you the windows of heaven and pour out for you such a blessing there will not be room enough to receive it devaniki stotralu malaki grandham manam nalgu adhyayalu konni vachanalu manam chustha unnamu devuniki ivalsina samayam ivakonda devuni yokka matalu bodhinchakonda devuni gnanam tho nindavalsina yajakulu varunni mukhyuluga present cheskuntu you know devunni marchipoyi idgo memu seva chestunnamani veshadharanamaina sevalu chestu unna varni devudu antu ఒక తండ్రికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం కూడా మీరు ఇవ్వడం లేదు చేయమన్న కార్యాలని ఏది కూడా మీరు చేయడం లేదు మళ్ళా అడుగుతా ఉన్నారు మేము దేనిలో నిర్లక్ష్యం చేసాము మేము ఏం చేసామని చాలా ఇన్నోసెంట్గా ఏమి తెలియని వారిలాగా మళ్ళీ తిరిగి ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు సో కాబట్టి ఇక్కడ అంటున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ యొక్క సన్నిధానానికి తీసుకురావాల్సిన కృతజ్ఞత ఆర్పణలు కానీ పదవ వంతు కానీ దశం భాగం కానీ కానుకలు కానీ ఏవైతే నేను తీసుకొని వచ్చి నా సన్నిధానానికి రమ్మన్నానో అప్పుడు ఈ యొక్క ఆ యొక్క మనీతో లేదా ఆ యొక్క కానుకలతో ఎంతో మంది పేదవారికి విధవరాండ్రకు ఆ యొక్క అవసరతలో ఉన్న వారికి సహాయం చేయటానికి మీరు అడ్డుకుంటున్నారు దీనివల్ల మీరు శాపగ్రస్తులు అవుతున్నారు అని ఇక్కడ దేవుడు మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఎస్ చాలామంది మనం అనుకుంటాము పాస్టర్లు ఎప్పుడు తీసుకురండి తీసుకురండి అని అంటారు ఐ డోంట్ నో మేబీ ఎక్కడ కూడా మంచి చెడు రెండు ఉంటాయి కొంతమంది మేబీ వాటిని తీసుకొని వాళ్ళ సొంత అవసరాల కోసం వాడుకుంటారేమో కానీ ప్రైజ్ గార్డ్ మినిస్టర్లో ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల నుంచి మేము కేవలము దేవుని సేవ కోసమే మా ధనాన్ని ఇస్తూ మా హస్బెండ్ జీతంలో నుంచి కొంత డబ్బును తీసి దేవుని యొక్క సేవ కోసం ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల నుంచి ఇస్తూ దెర్ ఇస్ నాట్ ఈవెన్ వన్ పెన్ని వీ నెవర్ టచ్ వాట్ వీ గాట్ ఫ్రమ్ ఆఫరింగ్స్ ఆర్ వాట్ వీ గాట్ ఫ్రమ్ పీపుల్ ఎవ్రీథింగ్ వీ గేవ్ ఇట్ బ్యాక్ ఫర్ ద డొనేషన్ ఎక్కడైతే అవసరత ఉన్నదో అక్కడికి మేము పంచి పెట్టడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము ఎప్పుడు కూడా ఒక్క నయా పైసా మేము తీసుకోలేదు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలుగా ఉచితమైన సేవ దేవుడు మాకు అనుగ్రహించారు ఇదే మాకు గొప్ప కార్యం అని ఇదే గొప్ప ఆశీర్వాదం అని మేము ప్రైజ్ గార్డ్ మినిస్టర్లో సేవలు చేస్తూ ఉన్నాము దేవునికి స్తోత్రాలు కాబట్టి జపాన్లో సునామీ వచ్చినా కానీ నేపాల్లో భూకంపం వచ్చినా కానీ వైజాగ్లో పెద్ద తుఫాను వచ్చినా కానీ అలాగే ఇంకా ఎక్కడ ఏ ప్రదేశంలో ఫిలిపైన్స్లో పెద్ద తుఫాను వచ్చినా కానీ మేమే మొట్టమొదటిగా ఆ యొక్క ఎంబసీస్కి వెళ్ళి ధనము మేము కూడబెట్టిన ధనాన్ని కొంత అలాగే కలెక్ట్ చేసింది మొత్తం తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళకి ఇచ్చి ఎక్కడ ఏ అవసరం ఉంటే దాన్ని మేము తీరుస్తూ ఉంటాము అలాగే ఈ కరోనా సమయంలో కూడా కొన్ని లక్షల రూపాయలను మేము వస్తు రూపాయలలో కానీ లేకపోతే ధన రూపాయలలో కానీ అవసరతలో ఉన్న వారికి దగ్గర దగ్గర ఇరవై నెలలుగా మేము పంచి పెడుతూ ఉన్నాము వై ఐఎమ్ సేయింగ్ యూ దిస్ వన్ ఈజ్ ఐ వాంట్ యూ టు నో వాట్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ డస్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ద్వారా మేము ఏ విధంగా చేస్తున్నాం మీకు తెలియజేసినప్పుడు ఇవన్నీ దేవునికి సాక్ష్య రూపంగా ఉంటాయని నేను మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను స్టీవర్డ్షిప్ దేవుడు మన ఎందు నమ్మకం ఉంచి మనం ఒక కార్యాన్ని చేయమన్నప్పుడు దాన్ని స్టీవర్డ్షిప్ పరిచారకులకి దేవుడు నమ్మి ఇచ్చిన కార్యాన్ని దేవునికి లెక్క అప్పచెప్పేవారిగా ఉంటాము గాడ్ ఆల్వేస్ యూనో హీస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ ఓన్లీ స్టీవర్షిప్ దేవుడు ఆయన పరిశుద్ధ రక్తంతో ఆయన ప్రాణంతో సంఘాన్ని కొనుక్కున్నారు ఆయన పరిశుద్ధ రక్తంతో ప్రోక్షించుకొని సంఘాన్ని ఆయన పిలిపించుకున్నారు ఆయన ఆత్మ ద్వారా సంఘాలకు బోధిస్తూ ఉన్నారు హీస్ ద ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ టెంపుల్ బిలాంగ్స్ టు ద చర్చెస్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్ ఓన్లీ టు ద ఆల్ మైటీ గాడ్ యేసు క్రీస్తు వారిది మాత్రమే ఈ దేవాలయము ఈ యొక్క సంఘాలు మనమందరం కేవలం పరిచారకులకు మాత్రమే కాబట్టి మనకిచ్చిన కార్యాన్ని బహు జాగ్రత్తగా దేవుడు చూస్తున్న దేవుడు ఆయనకి లెక్క అప్పజెప్పే వారిగా ఉండాలని ఇక్కడ దేవుడు మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు పిలుచుకున్న దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్న
ఉన్న దేవుడు సమస్తాన్ని అనుగ్రహించి దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటారు ఆ ఇచ్చేవారి హృదయాలతో కూడా దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కనికర కార్యాలు చేయటానికి దేవుడు ఆయన పరలోక రాజపు వాక్యులని తెరుస్తాను అంటున్నారు ఎవరైతే దశం భాగాలు ఇస్తారో కృతజ్ఞత కానుకలతో ఇస్తారో తమ హృదయపూర్వకంగా దేవుని సేవ కోసం తీసుకొని వస్తారో వారు కానీ వారి కుటుంబాలు కానీ వారి జనరేషన్స్ కానీ ఎలాంటి లోటు లేకుండా జీవించడానికి మన ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు వచనాలు చెప్పినట్టుగా దేవుడు నిబంధన ఆశీర్వాదాలని మన మీద మన కుటుంబాల మీద మన జనరేషన్స్ మీద దేవుడు కృమ్మరించి నడిపిస్తానని ఈరోజు మరొకసారి దేవుడు మనకి జ్ఞాపకానికి తీసుకొని వస్తూ ఉన్నారు అలాగే మనం చూస్తా ఉంటే మనం ఇచ్చేది కూడా దేవుడు మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు కదా నూరు శాతం దేవుడు ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనకి ఒక లక్ష రూపాయల జీతం వచ్చింది అంటే ఆ లక్ష రూపాయల జీతానికి మనం ఎదగటానికి దేవుడే మనకి సహాయం చేశారు ఈ లక్ష రూపాయలు దేవుడు అన్నారు తొంభై వేలు నువ్వు ఉంచుకో కేవలం పదివేలు ఎవరికైతే ఆ యొక్క అవసరతలో ఉన్నారో వారికి సహాయం చేయటానికి దేవుడు నీకు ఇచ్చిన దారిలో నుంచి సహాయం చేయాలని అంటున్నారు ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ గాడ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ గాడ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వెరీ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ యువర్ అమౌంట్ దట్ టు గివ్ ఇట్ టు అదర్స్ ఆక అవసరంలో ఉన్న వారికి సహాయం చేయటానికి యాక్చువల్గా మనం అనుకోవాలి ఇది మన ఆశీర్వాదము గివింగ్ ఇట్ బ్యాక్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అగైన్ ఒబీడియన్స్ మనము తిరిగి ఆ పదవంతు కానీ లేకపోతే కానుకలు కానీ మనం దేవుని సన్నిధానం తీసుకొని వచ్చినప్పుడు అది కూడా విధేయత కింద లెక్కకు వస్తుంది ఎందుకంటే గాడ్ ఆస్ట్ యూ అండ్ యు ఆర్ బ్రింగింగ్ ఇట్ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్ నీ హృదయపూర్వకంగా తీసుకొని వస్తున్నావు ఇది కూడా ఒక విధేయత అని దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు మనకి రెండవ దిన వృత్తాంతాల ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం పదవ వచనంలో చూస్తా ఉంటే అజారియా ద చీఫ్ ప్రిస్ట్ ప్రధాన యాజకులు ఆయన అజారియా గారు అంటున్నారు ఎప్పుడైతే ఆయన దేవుని మందిరానికి కానుకలు కావాలని అడిగారో వాళ్ళకి లెక్క పెట్టుకోలేనంత ఎక్కువైనంత ఇంకా చాలు అనే వరకు వాళ్ళు తెస్తానే ఉన్నారంట ఫైనల్గా దే హ్యావ్ టు సే ఇట్స్ ఇనఫ్ అని అదేవిధంగా దేవుని సన్నిధానం ఎప్పుడు కూడా అన్నిటికి ప్రతి ఒక్కరికి అవసరాలు ఇచ్చేవారిగా అలాగే ఆ యొక్క దేవుని మందిరంలో ఎప్పుడు అవసరతలో ఎలాంటి కొరత లేకుండా అది చూడవలసిన బాధ్యత కూడా సంఘ కాపర్లకు సంఘ పెద్దలకు అలాగే సంఘస్తులకు ఉందని దేవుడు ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఆల్వేస్ పొంగి పొర్లేదుగా ఉండాలి మినిస్ట్రీ దట్ ఈస్ వాట్ గాడ్స్ మినిస్ట్రీ దేవునికి స్తోత్రాలు అండ్ వీ హ్యావ్ ఇనఫ్ టు ఈట్ అండ్ ప్లెంటీ లెఫ్ట్ కదా మనకి ఎంతో తినటానికి ఉంది తాగటానికి ఉంది దేవుడు ఇచ్చారు అందులోంచి కొంచెం ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇంకా ఆశీర్వదించబడతాం తామేగాని మనకి తగ్గదు సో కాబట్టి మనం దేవునికి ఇచ్చినప్పుడు నష్టపోయే వారిగా ఉండవు ఇంకా మన దేవుడు ఆశీర్దించే వారిగా ఉంటారు ఎందుకంటే గాడ్ లైక్స్ టు బ్లెస్ హిస్ చిల్డ్రన్ ఎప్పుడు కూడా ఆశీర్దించడానికి మనల్ని ఆశీర్దించడానికి దేవుడు చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అండ్ ఆల్సో మనకి నిర్గమాకాండ ముప్పై ఆరు ఐదులో కూడా మనం చూస్తుంటే మోషే గారు అడిగినప్పుడు జనాలు కావాల్సిన దానికంటే కూడా ఎంతగానో తీసుకొచ్చి దేవుని సేవ చేయడానికి అందించారని మనం చూస్తున్నాం చూడండి కీర్తన ఇరవై నాలుగు ఒకటిలో చూస్తే మనం బ్యూటిఫుల్ వర్స్ ఉంటుంది కదా ఒకటో వచ్చిన మనం చూస్తే ద అర్త్ ఈజ్ లాడ్స్ అండ్ ఆల్ ఇట్స్ ఫుల్నెస్ భూ ప్రపంచం భూమిలో ఉన్న సమస్తము ప్రజలు ఎవ్రీథింగ్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్ బికాస్ ఈజ్ ద క్రియేటర్ ఆయన ఇచ్చిన దానిలో నుంచి ఆ వనరుల్లో నుంచి ఆ కష్టంలో నుంచి మనం తీసుకొని వచ్చి విధవరా వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులు లేని వాళ్ళకి ఆర్ఫన్స్కి అలాగే ఆ తిండి లేని వాళ్ళకి బట్ట లేని వాళ్ళకి అలాగే ఎన్నో అవసరాలతో ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఇచ్చినప్పుడు రియల్లీ దట్ రియల్లీ షుడ్ గివ్ అస్ అవర్ హార్ట్ జాయ్ మన హృదయానికి సంతోషం కలిగించాలి ఇవ్వడానికి ఎందుకంటే జీసస్ హిమ్సెల్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ గేవ్ టు అస్ ఆయనకు ఆయన సమర్పించుకున్నారు మన కోసం ఈరోజు ఆయన ఇచ్చిన దాని నుంచి కొంచెం వీటానికి వెనక్ తీయొద్దు అలాగే ప్రపంచ మానవాళి కోసం సహాయం చేయటం కోసం ఎప్పుడు మనం ముందుకు వచ్చేవాళ్ళుగా మనం ఉండాలి ముఖ్యంగా క్రైస్తవులం మనం బికాస్ దట్స్ వాట్ గాడ్ టాట్ అస్ దేవుడు మనకి చేరు మళ్ళీ తిరిగి దేవుని సేవ కోసం ఆ పరిచర్య కోసం సువార్త కోసం ఆ యొక్క సువార్తికల కోసం ఈ పరిచర్య ముందుకు సాగటం కోసం లేదా బైబుల్ ప్రింట్స్ కోసం దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ వీ కెన్ స్పెండ్ దట్ వన్ దేవునికి స్తోత్రాలు దేవుడు అంటారు హగాయిలో మనం చూస్తుంటే రెండు పదిహేను పదహారు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో చూస్తే ఫ్రమ్ దిస్ డే ఐ విల్ బ్లెస్ యూ ఎప్పుడైతే మీరు ఇలాంటి కార్యాలు చేస్తారో మంచి కార్యాల వైపు నడుస్తూ ఉంటారో కన్సిడర్ యువర్ వేస్ మీ మార్గాలు తప్పు అని తెలుసుకొని ఆ తప్పులోంచి మంచి మార్గంలోకి వస్తూ ఎప్పుడైతే మంచి వైపు నడుస్తూ ఉంటారో ఆయన అంటున్నారు ఫ్రమ్ దిస్ డే ఐ విల్ బ్లెస్ యూ ఈ రోజు నుండి నేను మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాను అని అంటున్నారు దేవుడు ఆయన మహాకృపలో ఈ రోజు నుండి ఈ నెల నుండి ఈ సమయం నుండి దేవుడు మనం కరోనాలో ఎవరైతే ఏమేమి పోగొట్టుకున్నారో మళ్ళీ
ఎస్ఐ ఆ మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నైనా థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫాదర్ గారు ఇదిగో నైనా ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు వచనాలు నైనా అలాగే నైనా గలతీల పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వచనాలు నైనా ప్రభా అబ్రహాం గారికి ఇచ్చిన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని నిబంధన ఆశీర్వాదాలని నైన ఎస్ఐ ద్వారా మీరు మాకు అనుగ్రహిస్తాను అన్నారు నైనా అలాగే తండ్రి ప్రభా ఇవ్వడానికి కావాల్సిన యొక్క ఒక మంచి సమరేడ్ లాగా లైక్ ఏ గుడ్ సెమారిటన్ లాడ్ ఫాదర్ గార్డ్ మేము కూడా నైనా ప్రభా మాకు తోచినంత నైనా ప్రభా యొక్క సమాజంలో సహాయం చేయడానికి మా హృదయాన్ని మీరు తెరవండి నాయన అలాగే అలాంటి ఇవ్వగలిగిన హృదయాన్ని మీరు కలుగు చేయండి నాయన మా హృదయాన్ని శుద్ధీకరించండి నాయన ఇక నుంచి మేము జీవించే జీవితంలో నాయన ఎన్నో మార్పులు మీరు తీసుకొని వచ్చి నాయన జీవించేది మీకోసం అని నాయన ప్రభా మరణం అయితే మాకు మేలే అని నాయన ప్రభా మా హృదయాన్ని మేము నిర్ణయించుకొని నాయన డిసిషన్స్ తీసుకొని నాయన ప్రభా అద్భుత రీతిలో నాయన మీ నీతిలో మీ యొక్క న్యాయంలో మీ వాక్య ప్రకారం మీ వెలుగులో నాయన నడిచే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని దీవించి ఇదిగో నాయన ఎంతో మంది ఉద్యోగాలు లేక నాయన ఆర్థికంగా ఎవరైతే ఇబ్బందులు పడుతున్నారో తండ్రి వారిని కరుణించి నాయన కృప చూపించి నాయన మీ మహాకృపలో నాయన పరలోక రాజ్యపు వాకిళ్ళు తెరిచి నాయన ప్రతి బిడ్డని పేరు పేరుని మీరు దీవించి నాయన ప్రభా జీవం కలిగిన దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించారని మీ నామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని ఏసయ్య దివ్యమైన నామలు తండ్రి ఆశీర్వదించి ప్రార్థన చేస్తున్నావు తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్